经过了一个晚上，你们有新的想法了没？呃，是的，老板。经过一个晚上的思索，我们觉得，如果从环境、交通或者是设施下手的话，都会进入红海战略里，那将会是一个无底的硬件攀比过程。所以，我们决定另辟蹊径。哦，说来听听。哦，我们决定从美食下手，用美食带出世界村的概念。而雷迪森酒店呢，就是世界村的一个窗口，所以不管你来自世界的任何地方，都会让你体验到家乡的味道。我们已经做过网上客户调研，虽然只有一个晚上。但是网友们的反应都非常的热烈，所以我们相信这是一个值得开辟的新的方向好，就按这创意进行。一家三明治店，看来决意没有骗我。哎，要不这样吧，我给决意买个三明治回去，决意一定会开心的。你没事吧？哦，我没事，谢谢小姑娘。哦、你慢点啊！哦，好。呃，哦。哎，老伯伯，你真的没事吗？哎呀，早晨出门忘了吃降压药了，血压有点高，头晕。哎，要不这样吧，我扶你去那边坐一会儿。哦，哦，谢谢啊，谢谢。不，要不这样吧，我去给你买瓶水，你把药吃了，这样会舒服一点。啊、我没带药，没事的，坐一会儿就好了。您没带药啊？这高血压可大可小，可不是闹着玩的。伯伯，现在时间还早，要不这样吧，我先送您回家，您家里一定会有药吧？那怎么好意思呢？麻烦你了。没关系，没关系，谢谢啊、走吧。来，慢点。哎，杰亚先生。哎，王爷。歇会儿吧。喝口水哦，好，谢谢。哎呀，这李老要是看见了，嗯、肯定特别开心。杰<笑>亚先生，啊，这次回来就别走了啊！你知道吗？你这次回来啊，李老有多高兴吗？<笑>其实我回来我也舍不得走啊。红姨，你做的菜那么好吃。哎呦，瞧你说的。<笑><笑>爸出去散步，怎么那么久还没回来啊？对呀、啊，李老出去了这么久，他每次半个多钟头就回来。不行，我得去看看他去
。哦，我跟你一块去。好。走，叔叔，你慢点儿。爸。哎呦。亚当。严乐，你怎么来了？啊，啊叔叔他在路上头晕，我扶他回来。哦，爸，你还好吧？小心啊。啊哎，你好、啊，你好，爸，你没事吧？哎呀，头晕。爸，你坐。爸，你还好吧？哎，早上出门的时候忘吃药了，血压高。那我去帮你拿药。哦，绝亚先生，我去吧，你陪他啊。啊，谢谢红姨。哎，小姑娘，哎，你坐，不要客气。啊，好。小姑娘，我给你介绍一下，这是我儿子。爸，我们早就认识了。嗯，<笑>好，好，好，那就算有缘了。你啊，要好好谢谢这位好心的姑娘，是她把我送回来的。不用了，举手之劳而已。谢谢严乐。<笑>喂，绝艺啊！我今晚约了莎拉吃饭，一起来吧。哦，不了，我晚上也有饭局。饭局？男生还是女生啊？两个男生。你同事啊？不是啦，今天我在路上看到一个老人要晕倒，我就把他送回家了。他很客气，一定要请我吃饭。哦，原来当了见义勇为的好青年啊！好啦，那我先不跟你说了，拜拜。嗯，拜拜。喝瓶饮料。谢谢。啊。不客气。是应该我要跟你说声谢谢。啊，那我们算不算扯平了？一人一次。呵呵，哎，但是你还欠我的那顿饭怎么办、啊？当然算了。你说的哦。嗯，你给我打电话。OK。<笑>严乐小姐，李老找你的，他说要跟你下象棋。下象棋？嗯。可是我不会下象棋啊。那这……红姨，没关系，你先去跟爸爸说，我们马上上来。看起来我爸爸挺喜欢你的，那倒是。<笑>我觉得你爸是一个很慈祥又很和蔼的长辈。那是因为你没有看到他以前打我的样子。被他打。好啦，我们上去陪他下象棋吧。可是我不会下。那我教你啊。你教我。嗯、而且我跟你说啊，其实我爸的棋艺一般般，只不过就按下而已。你说你爸坏话，我告诉他去。哎，你不可以这样子哦，我可不想长那么大了还被他打。<笑><笑>走了，走了，走了。就这家。哎，我住这里这么久，还不知道有这样一家饭馆你怎么知道的？这种小事我知道就好了，要不然我不是白拿你薪水了。<笑>哎哎哎、不好意思啊，我给你擦一下。李总，你没事吧？啊，都脏了。请进。嗯。你随便，我换个外套就好。嗯，好。不好意思，啊，我给你擦一下。想什么呢？
。你笑什么？没有啊，我想起来了，我之前来过李总家。有吗？嗯，有一次你胃痛，我把你送回来啊。怎么样？药在哪儿？在柜子里，你帮我拿一下。啊、好。谢谢。这次来，我觉得你家有点不一样哎。哎，我也不想啊。只要我乐乐在，我家每天都不一样。我已经尽力了。我觉得这样挺好的呀，有生活的感觉了。有乐乐在，很难没有生活的感觉。只是我不知道，这一条条的是什么东西啊？哦。三界线，啊，他怕我偷看他的方案，所以决定把我们家一分为二。杨<笑>乐小姐真是个可爱的人啊！<笑>是啊，走吧，我们吃饭去。好啊。李叔叔，亚当、红姨，今天晚上谢谢你们招待。怎么了？还跟李叔叔这么客气啊？以后多来走走啊。嗯。哦，这个送给你。送我的？是啊。<笑>谢谢李叔叔。去送送他。啊，好。不用了，我自己回去就行了，不麻烦你了。麻烦什么呀？不麻烦的。好吧，我送你吧。都已经那么晚了。爸，那我待会儿回来啊。好、啊哦哎，好，走好啊。好。Once upon a time, there was a princess lived in a castle. She was one. 小小，姐，你今天这么早就下班了？公司没什么事情，我就早点回来看看你啊。嗯，说的你好像监视我一样。哪儿的话呀？我跟妈是关心你。都一样了。好啦，你准备什么时候去雷迪森报道啊？妈已经下达指令了，让你赶紧去雷迪森报道。啊，姐，你就让我多玩一段时间嘛。我们家这么有钱，又不缺我出去挣钱。哎，我们家的钱又不是从天上掉下来的，也是妈妈辛辛苦苦赚回来的。你不要替她分担一下吗？妈有冰雪聪明的你就够了。<笑>好啦，说正经的，你准备什么时候过去？哎呀，姐。你不知道，我过了这个假期就再也没有寒暑假了。你就让我再玩一段时间嘛。那你准备玩多久啊？嗯，一个月，不行，这时间太长了。那就二十九天。<笑>好了好了，我给你一个月的时间，但是你得保证一个月以后你会去雷迪森报道。嗯，没问题。能过一个月是一个月。红<笑>姨，爸休息了吗、呃？没有，在书房呢，拿着三明治就进书房了。红姨，您别担心，我上去看一下吧
吧，喝茶。又在看以前的照片了。人老了，没事，就喜欢想一些以前的事情啊。看着这些照片，感觉那些事情就发生在昨天。那就说明你还没有老啊！你看，记忆力比我还好啊！我连昨天发生什么事啊，今天都忘了。<笑>人啊，总是要到老了以后，才会常常想起以前的事情，想起以前快乐的日子。那时候，你们都还小，你看。你骑在爸爸的肩膀上，多调皮呀、啊！这是你哥，爸。如果你那么想念哥，为什么不跟他联络呢？他根本就不想见我。爸，你别那么说，说不定他也想你呢。那为什么那么多年了，他都不跟我联络呢？我都不知道他那么多年有没有回国，也不知道他还喜不喜欢吃三明治了。以前你们小的时候，最喜欢吃这家做的三明治了。爸，不是小时候喜欢，我现在还一样喜欢。你可以保持沉默，不过你所说的一切将会成为呈堂证供。呃 ，Madam， 发生什么事了？说，今天晚上有哪个女的来过我们家？莎拉呀，机器猫助理，她叫莎拉。机器猫助理莎拉，你想怎么加都行。我不是跟你说过了吗？晚上我跟莎拉去吃饭。但在餐厅门口被撒了一身的油，所以只好回来清理一下。你怎么不早说啊？你也没给我机会说啊！哎，平时看你粗心大意。没想到这方面你还挺细心的嘛。那必须的，这可是女人的天性，对地盘的占有欲。怎么说的跟母狮子一样呢？喂，你才是母狮子呢，你就是公狮子。那也不错啊，起码是万兽之王。嗯、糟了糟了。哎呀，糟了糟了糟了！怎么了？我以为你和别的女的做了什么对不起我的事，所以我就把三明治给扔了。你特地为我买的？不是，我今天早上呢，去给你买三明治的路上，看到一个老人头晕，我就把他扶回了家，他呢就把这个送给我了。乐乐，谢谢你，俊逸，要不要我再去给你买一包啊？不用了，你的心意我收到了。对不起啊，下一次我一定会搞清楚再扔的。嗯，哦。
你怎么知道家里有女人来过呀？纯艺。乐乐姐，进去吧，伸头也是一刀，缩头也是一刀，嗯。进来。什么事啊？李总，雷迪森酒店的方案已经写好了。给我。雷利森酒店的案子，国际大需要调整，活动的 background 不够，理论依据呢也不够完整。五星室内所有五星级酒店两年内的市调数据，好，做完整的分析。厨师选择也太单一了，知名度固然重要，但一定要有相关酒店工作经验的人来做备选。好，最重要的是一定要有新面孔。不能让客户觉得我们敷衍了事。嗯。两个小时 OK 吗？嗯 ，OK， 我会吩咐下去。Good。李总，不知道严乐小姐那边准备的怎么样？我想，她应该没有问题。那明天的比稿会？全力以赴。乐姐，怎么样了？啊，被否了？对，怎么可能？通过了，耶！哎，嘘，有人。对了，今天晚上要想吃什么？我请你们吃饭。玉泉呢？怎么没看见他？他请假了。请假？嗯。怎么这些天事情这么多啊？不知道，哎呀，走了，我们去吃饭了、啊。我要那个普通的 Caesar salad， 里面的青菜不能太黄，不能太绿，不能太干，也不能太油。熏肉一定要熏的刚刚好，不能太柴，不能太腻。我还要西班牙的火腿，日本的三文鱼，四川的榨菜。好，嗯，不要醋酱啊。好，小姐就这么多吗？嗯，好。嗯，还是要吧，我开心的时候会洒一点，哎、谢谢。大小姐，你要把我害得失业是不是？失业不是更好？就不用这么赶啦。不用这么赶，那我去喝西北风啊！你到底找我干嘛？没什么事啊。没什么事情你找我？哎，就是没什么事情才找你好不好？可无聊死了。干嘛？你最近都没有去那间红酒吧？都说了那个人是个骗子了，干嘛还去、啊？您的水，谢谢。不会啊，哎，我今天早上看到有 Leo 的报道，哎，报道上面说了 ，Leo 是一个很有权威的心理咨询师。嗯
，心理咨询师。嗯，<笑>他是心理咨询师，那我就是英语王。真的啦，我骗你干嘛？不信你看。嗯，嗯，是这个报道啊。报道上面还说 ，Leo 用他的专业。帮一个证人想起了二十年前的事情，替警方破了一个悬案呢。他是心理咨询师，那干嘛去开酒吧、啊？采访里面不是也说过，他呀、啊、想要改变一种生活状态，所以决定转行啊。嗯。难道你不想找回那段记忆吗？想啊，可是没有人可以说出个所以然来。我妈跟我姐啊，都是事后才知道的，所以根本就没有人知道发生了什么。哎，你有没有想过，说不定李友可以帮你啊？哎呀，算了吧，他看着就不行。哪会啊？报道上面都说了，他是一个很厉害的人，说不定真的能帮你啊。说不定还有惊喜呢。小小，我们会不会来得太早了？哎，当然要来早一点了，这样才可以第一时间抓住他。你忘了，我们上次等他等到半夜。嗯。哎，小小。啊。哇，天还没黑，居然买醉，这么捧我的场啊！哎，你昨天该不会睡在这里吧？哎。我有事情要找你。晚上请早，我要回家洗澡，恕不奉陪。那要多久啊？我们已经等你等了很久了。哼，还是你要和一个没刷牙的人说话啊？要喝什么自己拿，记得付钱哦。喂家吗？那段记忆对你真的那么重要吗？我都不知道那段记忆是什么，我怎么知道那重不重要？那就是不重要喽，没有影响你正常生活，其实就是不重要。你为什么还要找他？不过，人如果没有一段记忆，这样好吗？那我问你。你记得你前天在做什么吗？这不是一样的道理。如果你愿意帮我的话，上次的钱不用退了，这次我带双倍给你。你确定你要找回那段记忆？我记得我告诉过你，那段记忆是你自己封存的。你现在确定要摘开那封印？我都跟你说了多少次了，我没有。现在的你没有，不代表失忆前的你没有。可是，我为什么要封存那段记忆呢？或许他是恐怖的，或许他是害怕的，或许他是痛苦的。肯定的是，那段记忆是不开心的。所以你才会选择遗忘，那是什么呀？那只有你自己能知道
，好奇还 small。这段记忆就像潘多拉宝盒，一半是天堂，一半是地狱。说不定你花大价钱，换来的是地狱。小小，你喝汤吗？小小，嗯，小小，嗯，你姐叫过你的。啊，姐，什么事啊？喝不喝汤？嗯，好啊，谢谢。小小，你今天怎么了？是不是哪里不舒服啊？要不要给你找医生啊？没事啊，我就是。走神了一下，妈，嗯，你还记得四年前那场车祸吗？怎么好端端的提起这件事情？嗯，没有，就是好奇。当年那场车祸是不是特别严重啊？你自己想想，你都昏迷了七天了，你说严重不严重？好了，吃饭。妈，那你能不能详细的跟我讲一讲当年的那场车祸？好了，小小，跟你说过多少遍了，让你不要再问这个事情了，又不是什么愉快的事情，干嘛一定要知道？以后，不许再提跟车祸有关的任何事情。如果你再提起，我马上把你送出国。不提就不提，干嘛那么凶啊？好了好了好了，吃饭吃饭。嘿、hey, ，看起来明天的笔稿，你挺胸有成竹的嘛。不要越界。Oops， sorry森酒店策划的三维图做好了吗？嗯，好，很好，太好了。这样子啊，呃，哦，音效特效还有动画的部分呢，一定要做到最逼真、最高标准。不管多少经费呢，我都愿意出。嗯。就照你的时间做吧。哦，但是明天一早，我要看到完整的作品，知道吗？就这样了。Yes， 太好了。嗯、我去洗澡了。
天哪，你为什么要给我一个这么强大的对手啊？不行，我一定要想一个办法，不能这么被他压着打。有了！喂，喂，你们两个小心一点好不好？乐乐姐，我们是来比稿的，又不是回娘家，带这么多东西干嘛？对呀，少废话，跟着我就行了。你不是要贿赂袁总吧？李总，袁乐小姐他们是？不知道，他们现在在干嘛？但我敢肯定的是，他想到了对付我们的方法。快藏起来！藏起来呀！你说什么？他说藏起来。哦，乐乐姐是这个意思吗？闭嘴！哎，李总你好。你好。啊，好巧，你们也在这儿。这不算巧吧？都是来比稿的，不是吗？哦，那你们先上去吧。那我们就先都死。我们不急，好像你们是第一家吧？什么？啊、我们是第一家吗？啊！你怎么不早说啊？啊，走走走走走！哦哦，快点快点！杨、哎、乐小姐一直这么有活力吗？<笑>今天就麻烦你了。这是我应该做的。对了，我昨天在看资料的时候，好像有一本杂志要来参加今天的比稿。嗯，生活手册，我要请他们过来的，因为我想把酒店开幕和美食进行一个挂钩。正好以前看过他们的报道，他们对美食报道这一块做得很好，所以我特意邀请他们过来。嗯，生活手册。嗯，好像在哪里听过的样子。啊，你也知道这本杂志？嗯，印象中看到过。<笑>那就做吧。OK。谢谢，任总，我们都准备好了，可以开始了吗？嗯，开始吧。嗯、生活手册的代表，请进。亚当，我们又见面了。没想到在这儿还能遇见你啊！你们俩认识吗？啊、哦，朋友。世界太小了。哎，这些是什么啊？啊，这些呢，就是我的方案啊。哦。我可以开始了吗？开始吧。于贝贝，这个送给你。啊、哦，谢谢。任总，这个不算贿赂吧？当然不算。贝贝，收下吧。哦，贝贝，我听说你是澳门人，这个呢是澳门的特产。哦，谢谢。对了，任总，我调查了很久，都不知道你是哪里人。不过没关系，我把全国各地各个省份的特产都给你带来了，让你费心了。没事。不过呢，我转念一想，任总有可能是海外侨胞，所以我把全世界最有可能移民国家的特产都带来了。谢谢。其实我是本地人，那也没关系，我早有准备。谢谢。不好意思啊，亚当，因为我不知道你在这儿，所以没有给你准备。不过呢，这里各个省份的特产都有，你想要什么自己挑一个吧。谢谢。但是你刚刚演示了那么多，这跟你今天的提案有什么关系呢？就像我刚才演示的一样，没有任何一个人可以抵抗得了家乡的味道。于贝贝就是最好的例子。玉泉，是。严总，私人厨房。嗯，我们想通过私人厨房的概念，让顾客体会到一种家乡的感觉。不论你来自于世界的任何一个角落，只要你入住了雷迪森酒店，你就能够品尝到家乡的味道，从而有一种宾至如归的感觉。
。乐乐姐，你太厉害了！你是怎么想到这么好的点子的？还不是被逼的。哎，不过乐乐姐，你想知道人总是哪里人？你干嘛不问我啊？你知道啊？嗯，他妹妹就是小小啊。小小？嗯。乐乐姐，你太厉害了！你是怎么想到这么好的点子的？还不是被逼的。哎，不过乐乐姐，你想知道人总是哪里人？你干嘛不问我啊？你知道吗？嗯，他妹妹就是小小啊。小小？嗯。啊，你为什么不早说啊？惨了惨了，喂，我那次有没有对他很凶啊？哎呦，乐乐姐，你放心，小小不是那种人。早知道是这样的话，我们还参加什么比稿呀？直接让你朋友安排一下不就好啦？喂，我们可是实力派啊！<笑>走吧。<笑>李总，你好。你好啊，眼泪小姐。对了，祝你好运。谢谢。啊、哦，他们呢？刚刚听了我们讲了那么精彩的方案，相信。不管看什么动画，应该也不感兴趣了吧？嗯，莎拉、嗯，他们花了多长时间？嗯，大概不到半小时。真正精彩的方案不会超过半个小时的。莎拉，我们走。是李总。乐乐姐，你刚才看见莎拉手上的手表了吗？没有。哎，我给你看，给你看，是这个这个，最新款啊，限量版啊，看看，很好看啊。哎，无聊。哎，你们什么态度啊？明明就很好看嘛，太贵了，好几年工资都买不了。嗨，李总，你好。你好，我来为你介绍一下，这是我们的另外一位负责人亚当，这是睿智广告的李总李觉义。你好，他也叫李觉义。亚当，哦，哦，不好意思，亚当，这是我们新上任的市场部总监。嗯，我们开始吧。好，上了。跟各位讲解一下我们的方案。是李总，嗯，请坐，请坐。配合雷迪森酒店的身份，我们提出了世界美食村的想法，用美食来带出世界村的概念。而雷迪森酒店恰恰就是这个世界村的一个窗口，在这里，不管你来自世界各地，雷迪森酒店都会让住户体验到家乡的味道。以上就是我们方案的全部内容。李老，李老。走了。好的，你们的方案很精彩，谢谢。谢谢。亚、啊、当，你怎么了、啊？哦，没事喂，俊雅先生，李老在家晕倒了。我们现在在医院呢。什么？你们在哪家医院？在第一人民医院急诊室。你快过来呀、啊！好，我马上过来。啊。佳美，我现在去医院一趟，我爸出事了。伯父怎么了？我不知道，红姨发现的。行行行，你赶紧去吧，有什么事一定给我打电话。OK， 好，谢谢。啊
，先生，这是你的钥匙。你能送我去一下医院吗？我爸出事了。上车吧，谢谢。广告的李总，李杰义，你好，请问一下，你的名字是木子李伯爵的爵义式的义吗？是啊，那你爸是李琴吗？爸是李琴，我的中文名是李菊雅。爸还在医院里呢。爸还在医院里呢。小姐，请问一下，急诊室是哪个方向？在那边。哦，谢谢啊。嗯，不用谢。哎，红姨。哎呦，菊雅先生。爸呢？还没出来呢。你放心吧，爸会没事的。哎。嗯。医生。哎。呃，谁是病人的亲属啊？哦，我是他儿子。病人有过什么样的过敏史吗？他对黄曲联素过敏，他有过什么重大手术吗？
，六年前做过心脏搭桥手术。好的，我知道了。你们稍等一下。好，谢谢。病人有轻微脑梗，幸亏发现的及时。那他应该没事了吧？没什么大事，呃，但是还在昏迷。你们去帮他办住院手续吧。哦，好，谢谢医生。啊，来，啊，我去吧。哥，我先走了。他很想你的。今天就这样吧，哎，拜。谢谢。今天下午不好意思啊。啊，没事。走吧。好。哈哈，厉害了！现在会夜不归宿了，罚你将所有的剩菜剩饭吃完，明天起来检查。放心，没有下药，我是叫外卖的。现在的胃药可贵了，我可不想浪费这钱。
好，请问李琴先生住这儿吗？哦，他在左手边的第一间。啊、哦，谢谢。哎，佳美。哎，亚当。你怎么来了？啊、哦，我来看看伯父。谢谢你啊。他怎么样？呃，没什么大碍了，就还是有点昏昏沉沉的。安心，他一定不会有事的。我还给他煲了骨头汤。<笑>真贴心。来，我带你进去吧。嗯，好。嗯、来。乐乐，公司还有事，我先走了。你的晚餐很好吃，谢谢。晚上见。比稿会不是已经完了吗？怎么还那么忙啊？哇！不好意思，昨天没有办法帮上你的忙。没关系，照顾伯父最重要嘛。谢谢你，佳美。哎，那所以你们昨天的比稿结果如何呢？有创意的还是睿智和生活手册。他们虽然方案包装的方式不太一样，但的确是要讲同样一件事。对啊，这就是我最烦的。嗯、哎，哎，我想买这个。啊，好。好，给你钱，谢谢。我最爱吃的甜玉米，老板来两根。好的。啊，不要，老板一根就可以了。啊哦，一根。你不吃吗？看你吃就可以了。啊，哎，谢谢。老板，谢谢。啊，谢谢啊乐乐姐，我今天有事，准我一天假吧。谢谢乐乐姐。我看你啊，是要永远休假了。气死我了！你又怎么了？你知道这次封面被小林抢去了吗？嘘，那也没办法啊。我们最近都在跑雷迪森的案子，哪有时间跑什么新闻啊？你看他那个嚣张的样子，我一看到就火大。好啦，雷迪森的案子呢，马上就有结果了，到时候我们就有时间采访了，然后再把封面抢回来。对呀，抢回来。嗯，但是我们要怎么做呢 ？Darling Lin， 如果我们拍到他的照片，那我们将成为杂志社的伟人，多大的新闻呐、啊！到时候呢？我们就可以做回封面王。哼、啊！对了，上次你在动画店碰到达玲玲了吗？没有。到底怎么办才能找到达玲玲啊？我自有办法。就是守株待兔，对啊，不然呢？你有更好的方法吗？哎，你不会又要去买了吧？我再打包一份拿回家吃，你要吗？我帮你买。我不要。啊，我肚子疼，我吃多了，去趟卫生间啊。好吧，你去吧。陈奶奶，给我打包一份豆花。谢谢啊求我
装深沉。现在看你还怎么装深沉！真是个怪人。人呢？又玩消失那个，豆花给你。不找，找，不找，找，不找。大小姐，你要把我搞到失业才满意啊？不找。啊，找我干嘛了？拔。啊，拔。找，再拔，再拔，嗯，哦，不找，所以你觉得我应该把这段记忆找回来吗？你找我就为这个？哎，什么叫这个啊？这是很严肃的事情哎。找，干嘛？你担心什么？不找。我担心打开之后是地狱。哎呦，不会啦！如果是我的话，这段记忆是我自己的，有机会我一定会把它找回来啊！哎，况且只是一场车祸，哪那么严重啊？嗯，说的也是。但是我妈和我姐每次提到这场车祸。都超紧张的，好像他们很害怕这场车祸。说不定他们只是担心你呀、啊。哎，小小，你之前不是说过了，你因为这场车祸差点死掉吗？嗯，是的呀。嗯。哎，所以我不应该把这段记忆找回来吗？如果是我的话，有机会我一定会把它找回来啊。对了，小小，既然我们做不了决定，那我们让老天来决定啊。老天？对啊。你在干嘛？那你要字还是花？我要花。花？嗯。那花代表不找，字代表找。嗯。看好了。三，二。一，小小，你干嘛？你也太无聊了吧！我怎么可能用这种方法来决定呢？还我了。我们拍的啤酒广告，下个星期开始投入播放。
，这是投放表，啊。李总，李总、啊，我们要休息一下吗？啊，不用，继续吧。嗯，刚才说到哪里？这是投放表。啊。爸，你醒了，李老，您可醒了，真吓人呐！哎，我们先让李老喝点水啊！哦，好。谢谢黄姨，慢点啊！你醒了就好。谁啊？李总，不好意思。哥，爸醒了，医生说没什么大碍，请放心，这是我的手机。今天的会议就到这里吧这是我第一次看到李总在开会的时候走神。你跟你家人关系好吗？嗯，我的家庭很普通，有一个唠叨的妈妈，还有一个严厉的父亲。
平凡就是幸福啊，李总。亚当先生是。他爸就是我爸，没想到，终究还是遇到了。也许这就是缘分吧，毕竟你们是亲人。李总，你准备怎么跟严乐小姐说这件事情？两个人在一起，是分享快乐的，而不是彼此制造痛苦。你说是吗小雪小姐、嗯，哦，我进去找他们就好。你稍等一下，董事长跟总经理在里面谈事情。哦，他们都在啊。嗯，嘘。小小，你过来。小小，四年前你在回家的路上被绑架了，绑匪向我们索要一个亿的赎金。我和妈四处筹集，最后在交赎金的时候，你和绑匪一起出了车祸。还好老天眷顾我们，把你还了回来。但是由于你受到了过度的惊吓，失去了那一段的记忆。姐，那您和妈为什么不早点告诉我呢？我们是怕告诉了你以后，你又想起了那一段恐怖的日子。既然你已经忘记了，我和妈就决定，不能向任何人提起这件事情。是啊，妈希望你快乐的生活下去。该忘记的，就把它忘记。嗯、爸，红衣给你熬了粥，我刚才啊，偷吃了一口，可香了。小心烫啊！我昏迷的时候，有人来看过我吗？爸，我跟您说，您别激动啊。哥来看过你，啊
他终于来看我了。我昏昏沉沉的时候，隐隐约约是感到有个人来看过我，本来以为是梦了，没想到是真的。那他人呢？啊，他临时有事先走了。走了。但他说他一有空马上就回来看你。真的？嗯。所以这几天啊，您要把您的身体养好。您身体好了，他就会来看您了。小小，没事，既然我给了你，就让你放心大胆的看。姐，那场车祸好严重，只有我一个人生患。可是他们为什么要绑架我呢？大概是商场的恶性竞争吧，他们想用你去勒索吗？还好我失忆了，想想都可怕。小小，嗯，你现在知道事实的真相了，我也希望你不要再提起这件事情了。妈因为这件事情一直很自责，她一直认为你是因为她才会被绑架的。所以我们俩都不要再提及这件事情了，好吗？妈，嗯，喝点银耳汤。妈，你有没有觉得小小最近总是怪怪的？我问他什么，他也不说。我也感觉到了，他好像一直很想知道四年前发生的事情。绝对不可能，我不会让他知道的。但是他最近一直在这个问题上打转，我觉得我们俩瞒不了多久了。我们想个什么办法，能让他放弃这件事情？我觉得，他既然那么想知道，不如咱们就还他一个记忆。还他记忆？嗯，这……我觉得我最近胖了，是吗？我觉得我的脸都圆了，也挺可爱的嘛。可爱个屁！喂，嗯，你的车钥匙呢？啊，哦，你要车钥匙就直说嘛，我以为你要非礼我呢。想得美。上车吧，你开车？喂，不会吧？确定吗？你确定吗？不是吧？哎，喂喂，不是应该往前的吗？怎么往后退啊？不是应该？
要往前的吗？怎么往后退啊？还是我来吧。我来这儿干嘛？那你来钓鱼啊？钓鱼？嗯。你不是最讨厌钓鱼吗？我们不是答应过对方吗？每个月的第一个星期三，都陪对方做一件他喜欢的事情。那今天不是应该陪你去游乐园吗？喂，我跟你说认真的好不好？以前呢，每个星期三都是你陪着我，所以今天我陪你，有没有很感动啊？我很感动。哎，鱼竿呢？不是在你后备箱吗？有吗？很久没放了。怎么可能？能。下个月，下个月我一定会带鱼竿的。嗯，要不我们十号去吃麻辣锅吧？我们不说好了吗？每个月的十号都要陪你去吃麻辣锅。是你自己想吃吧？你干嘛、啊？这么早你就出去疯啊？我要去上班。嗯，上班？嗯，妈，我已经给市场部的张经理打电话了，说我要去雷迪森上班，让他给我安排个职位。哎呦，真的是天大的喜讯啊！妈，小小都要去上班了。姐，<笑>我在家待得无聊死了，朋友们都去上班了，都没人陪我玩。小小，既然你自己跟经理说了。那你就要好好做哦，嗯，别给我三分钟热乎气儿。妈，你放心吧，一定不会给你们丢脸的。<笑>走吧，上班。<笑>你呀、啊。哇，老天保佑，保佑我们能够顺利胜出。可是乐乐姐，现在求有什么用？结果不是早就出来了？你懂什么？什么叫临时抱佛脚？有抱总比没抱好是吧？我看看。好的，好的，好的，谢谢。<笑>好了，都进来吧，别围在外面了。<笑>那个主编，怎么样了？我们胜出了。Yes！ <笑> yes！ <笑>我们终于赢过这只广告的李杰义了。Yes！ <笑>等一下。谁说我们赢睿智广告了？你啊！我什么时候说过了？我只说我们胜出了，并不是只有我们胜出了。这次睿智广告也胜出了，什么意思啊？也就意味着要终极 PK， 还要比、啊？那当然，你以为赢一单这么容易啊？比什么啊？菜单，这次谁赢，才是真正的赢家。菜单。
。呃，小小小姐，我们酒店现在空缺的职位有市场部总监助理、行政助理、办公室助理、客服部经理、前台、餐厅服务员等。其实我的职位没什么要求，嗯，只有三个，满足两个就可以了。啊，那您请说。第一呢，是不可以加班。第二是可以迟到，第三呢是可以早退。呃，呃，小小小姐，我们酒店呢，员工守则呢有明文规定，员工不可以迟到早退。如果有工作需要呢，员工应该积极配合公司的加班需求。所以，我们这里应该没有这样的职位给到你。真的没有吗？呃，真的没有。嗯小小小姐，你要去哪儿啊？回去跟我妈说啊！你们都不想让我来上班，都没有职位给我。呃、我我我，小小小姐，你可别为难我呀！我们这里真的没有这样的职位啊！真的没有吗？真的没有。嗯，那你说说吧，哪个职位最轻松啊？哎，给我看一下。哎，这个大堂副理，你怎么没有说啊？呃，啊，这个是需要这个经验丰富的人才能做的。你的意思是我没经验喽？哦不不不，我我没有这个意思啊。那就他了。啊。怎么突然约我喝咖啡啊？如果是平局的话，怎么算啊？因为我们之前好像没有讨论过这个话题。不是还有一句吗？怕了？怎么可能？我势在必得。OK， 那我拭目以待。嗯。哎，点些东西喝吧。你的机器吗？在等你。好，待会儿我跟莎拉办点事情。哦，哎，我说，你跟机器猫在一起的时间会不会比跟我在一起还要久啊？哎，吃醋了？想得美！我只是觉得，他以后。万一嫁不出去的话，会不会要你负责任啊？嗯。好啦，你慢慢喝吧，我先走了，拜拜。乐姐，咱们别绕了嘛，我这头好晕啊。哎，你们说，你们会和你们的助理形影不离吗？我哪知道，我们又没助理。对啊，你走来走去就在想这个。对啊，因为这个问题对我来说很重要，比跟雷迪森比稿的事情还重要啊。那倒没有了。好了，助理的问题晚点再说吧。我们先聊正事。嗯，今天我让你们过来呢，是想告诉你们个好消息。我呢，已经找到了我的必胜武器。啊，必胜武器？嗯，乐乐姐，你葫芦里到底卖的什么药啊？达令令，达令令，嗯
，你们知道菜单是谁写的呢？厨师啊。对啊，所以说我们只要找到了 Darling Lin， 让他来给我们开菜单，不就行了吗？那为什么那个人一定要是 Darling Lin 呢？对啊，为什么是他呢？我们的方案是什么？私人厨房，全世界的美食让你选择。你们觉得除了达令令以外，还有哪个厨师会做一百二十九个国家的料理呢？嗯。所以，只要我们找到了达令令，我们既有了封面，又有了案子，离人生巅峰也就不远了。<笑>那我们还等什么？<笑>我现在去找达令令呀。啊，可是。我根本就不知道大玲玲在哪里啊！哎，要不这样，嗯，我们继续去堵他。啊？又去？嗯。去哪儿啊？乐乐姐在哪里啊？就在下面啊。嗯、啊。这里？你说大玲玲会来这里？对啊。<笑>陈奶奶的豆花店可是豆花界的 Number One。<笑>啊，看来真的很有名，连他们都来了。原来他说的办事是带沙拉来吃豆花。严了，小姐，一起坐吧。不用了，我怎么好意思打扰你们呢？一起坐吧。走，走啊！走了，走了。走于小姐你好，你好，机器猫。啊？哦，你好，莎拉小姐。<笑>啊，你们要吃豆花吗？我去买。嗯嗯，不用了，我去吧。啊，没关系，我去吧。没关系，我去吧。我去吧，我去吧。这是演哪一出啊？我去吧，我去，我去。我去吧。好吧。李总还是我去吧。嗯，啊，买豆花这种小事还是让小的来吧。啊，走走走走走。嗯，豆花五碗吗？四碗。某人不爱吃豆花。可是乐乐姐，我吃啊。说的不是你，我也吃啊，也不是说你。我不喜欢吃豆花。哦，呃，你怎么知道？啊啊啊！我猜的，猜的。<笑>不好意思，我们李总不吃甜的。什么？连这个他都知道？那豆花四碗，麻烦一碗多糖。好，马上来。我们上一个季度的工作有以下几个问题需要改进，那改进的部分呢，我已经记录下来了。嗯、<笑>来，李觉一，你太过分了！乐乐姐，你在干嘛？坐下啦！啊。<笑>不好意思，他经常这样，经常这样。<笑>嗯、来，豆花豆豆花豆，吃豆花吃豆花。来，李总，这碗多糖的应该是莎拉小姐的吧？我的
。乐乐姐，这是李总买给莎拉的，你还给人家呀？是吗，李总？你们误会了，这碗是我帮严乐小姐点的。算你识相。啊！你们认识？哎呀，穿帮了，穿帮了！我怎么忘了呀？我们是不认识的。啊啊！不认识，不认识。认识？怎么不认识呢？我们在豆花店碰过面的。啊，对对对对对。嗯，不好意思，我们还有事，要先走了。哎，那你们豆花不吃吗？啊，不好意思，我们赶时间先走了。哦。哎，可是还有一碗啊。没关系，我吃。李总，颜乐小姐今天怎么怪怪的？我也不知道怎么搞的，估计是为了比稿的事，心情不好吧。嗯，那我们不等了。等，我们去巷口等，避开他们。好。小小小姐，刚才我已经带您参观了大唐的各个部门，还有什么不明白的吗？差不多了吧。我坐哪个位置啊？啊，小小小姐，是这样的，您应聘的这个职位呢，需要值钱培训，所以您现在还不能上岗。Excuse me， 你是没有看过我的简历吗？我任小小毕业于圣安德鲁斯大学，也就是 University of Saint Andrews。你竟然觉得我没有办法胜任小小的酒店副理工作？哎，等一下。是哪家倒霉的公司收了你啊？你刚刚是不是没讲完？还有什么？大堂副理这个工作呢，需要应对很多突发状况，所以一定要经过之前培训的。好了好了好了好了，我今天就跟你杠上了。那个位置是不是？我坐定了。笑笑笑姐。话不多说了，如果您执意要这样的话，那我就给您拿件工作服吧。好你个李觉义，说有事要办，其实是陪莎拉来吃豆花的，太过分了。每天上班十几个小时，都和莎拉在一起还不够，还要陪她来吃豆花，和我喝咖啡的时候也带着莎拉，太过分了！男人没一个好东西！哼！哎呦，乐乐姐，你是吃多了吧？哎，死不了，他是铁胃。但是我现在闻到豆花味就想吐。哎，那个大玲玲到底来不来啊？不要说什么大玲玲了，我连个男人的影子都没看到。我也是，什么都没看到。哎，他不会喜欢他吧？哎，乐乐姐，我求你了，别这么一惊一乍，行吗？哦，不好意思啊，吓到你们了。嗯，没事儿，习惯了。<笑>
。哎，有只狗哎。哎，<笑>你怎么来了？你家主人呢？哇，好可爱的狗狗啊、哦！狗狗怎么都没有看到它的主人呢？是啊，那怪人怎么没来啊？哎呀，你干嘛去了？跑那么快，累死我了！一碗豆花外带。你怎么了？哦，上次狗主人不是他，有可能是家人帮忙带出来遛狗的吧？也许吧。哎，又白等了，等了那么久，一个男人都没看见。啊、不会啊，乐乐姐，刚刚牵狗那个不就是男的？不会，他就是大玲玲吧？对啊，赶紧追啊！哦哦、啊啊！要不这样吧，啊、我们分头行动、啊啊。你去那边，你去这边，啊、我去那边。好、啊。好、啊。哎，奶奶，刚才豆花洒了，再过来一碗吧。嗯。哎，你们好。有没有看到一个这么高的年轻小伙子从这边走过去啊？哦，往那边去了。啊、哦，好，谢谢啊。没事没事。谁家的狗啊？不知道啊。<笑>不好意思啊,啊，没吓到你们吧？啊，没事。李总。嗯。嗯。哎，乐乐姐，怎么样？没找到，你呢？我也没有。找到没啊？没有啊。算了、啊，要不这样吧，我们先回办公室，边走边想吧。啊，走，走吧。啊。嗯、你好，这是我们李总李觉义。你们为什么那么肯定我是大玲玲？是因为他吗？说吧，找我哥什么事？大玲玲，是你哥哥？嗯，是，我是林夕。我们想邀请大玲玲来参加我们公司的活动。难道你们不知道吗？我哥不参加任何商业活动。如果要是参加的话，好像轮不到你们。啊，没有任何商量的余地吗？我哥他自命清高，不喜欢钱，他每天奇奇怪怪的放着钱不去赚，去搞什么慈善酒会。啊，请问是什么慈善酒会呢？我们可以去参加吗？喜欢就去啊。叫什么，特殊儿童慈善募款酒会，好像是这么叫的。
，这是我们的方案和联系方式，麻烦您回去的时候看一下。如果有任何商量的余地，请联系我们。啊、费用不是问题。请问一下，酒店副理在吗？等一下，不好意思，我的行李弄丢了，我想找一下你们的副理。哎，等一下，等一下，不是让你等一下吗？好了，我死了。你不是上次那个司机吗？你可以帮我找一下酒店的副理吗？酒店副理是吗？对，我就是啊。你就是啊。嗯、啊。呃，不好意思，我的行李弄丢了，你能帮我处理一下吗？行李弄丢了。嗯。嗯。啊，你等一下，等一下。是警察局吗？那个呃，喂，哎，不好意思，我这边有点误会啊。哎，不好意思。嗯、小姐，嗯，你都没有经过确认就打电话给警察，要是这样传出去的话，对酒店的名声不好哎。那你不早说。我知道了，你等一下啊，别着急。啊。喂，啊，是陈经理吗？啊，对对对，哎，我有事情，你下来帮我处理一下吧。好，快点啊，快点快点。你对你们上司说话都是这样子口气，是不是？对啊。这样很没礼貌哎。嗯、你是来找茬的吧你？对，我就是来找茬的。我们酒店不欢迎你，你给我出去！出去！任小小，你胡说些什么呢？又没找到。你说那个杂玲玲怎么那么麻烦呀？嗯，嗯，看来我们得想想办法了。还有什么办法可想啊？现在唯一的线索就是豆花店，还能想什么？啊！哎，玉泉啊，啊，你帮我去甜心坊买个 cupcake， 要草莓味的，不许买错。是主编。主编一个星期就要吃一次甜心坊的杯子蛋糕，他吃不腻啊。主编想要吃甜心坊的杯子蛋糕，是因为他想要装少女。感觉自己还年轻，而且还有草莓口味的<笑>。哦，其实每一个人都想吃一种东西是有原因的。主编吃杯子蛋糕是为了装少女，那达玲玲吃豆花是为了什么呢？黄心蕾、啊，我觉得这是你说过的最有建树性的话了。我一直都是那么的有建树。嘿嘿，不过我们又不是他，我们怎么会知道？你又不是主编，那你怎么知道主编吃杯子蛋糕是为了要装少女呢？集思广益的想想，总能找到方向。
。乐乐姐，为什么你喜欢吃豆花、啊？哎，对呀、啊，乐乐姐，你说你会不会和大玲玲是一样的？<笑>不可能，大玲玲绝对不可能跟我一样的。乐乐姐，你就说说看啊，我们都想知道。好吧，其实我喜欢吃豆花是因为。我每次吃豆花的时候，都会想起我的奶奶。陈奶奶的豆花，跟我奶奶做的豆花，味道很像，就会让我感觉回到了读书的时候。只要尝一尝那个味道，我就会想起我的奶奶。八零零肯定跟你想的不一样。演艺群，还不去买蛋糕？哦，马上去。嗯、说吧，姐，我跟你说，他不是什么好人。你在说什么啊？你们是姐妹。对不起，对不起，我真的是被气晕了。呃。正式介绍一下，这是我的妹妹任小小，今天第一天上班。小小，这是我同学亚当。今天真的可以说是惊喜连连啊！说啊，到底发生了什么？姐，我跟你说，我今天真的很认真的在工作。他跑过来跟我说，他行李丢了，我当然要帮他报警啊。啊！你报警？你报什么警啊？堂堂的酒店副理，上班时间玩忽职守，不理会客人的投诉，不查明事情的原委，主观又肤浅的下达指令，而且完全忽略了酒店的形象。你觉得这样做对吗？小小，他说的都是真的吗？姐，那也是他先骗我说他行李不见了。我才会帮他报警啊！哎，我可是酒店副理哎，哪有酒店副理帮客人找行李的？你说什么？你是酒店副理？嗯，怎么样？我是不是很厉害？胡闹！你都没有经过专业培训，你怎么当上酒店副理的？啊，小小，你现在真的是越来越……姐，我要下班了，我先走啦。哎，小小，你给我站住！真不好意思，只要你不觉得我多管闲事就好。怎么会？我身边现在最需要你这样的人了。公司已经开始试运营了，下个月就要正式开幕了。真的有太多事情要去做了，我太希望我身边可以多一些爱管闲事的人来帮帮我。我今天来，就是想跟你说，我想后天入职。啊，那太好了。嗯，伯父身体怎么样？大致上面都没问题了，明天就可以出院了。真的是一个好消息，恭喜伯父。谢谢。所以从后天开始，你就是我老板了。那到时候我们合作愉快。合作愉快。<笑>公司有你的支持，一定会非常顺利的。找房子呢，我房东的儿子就要结婚了，要把房子收回去了。哎，我马上要流离失所了，找到了吗？哪有这么好找？这现在找个房子比找个好老公都难。哎呦，你呀，真是太夸张了。要不这样吧，你去参加那个什么《非诚勿扰》得了。切，我才不去呢。哎，乐乐姐，你现在住哪儿？哦，我住在那个怡情豪庭啊。乐乐姐，你是不是中彩票了？那么有钱，住于怡情豪庭？啊，我话还没说完呢，我是住在怡情豪庭后街上的居民楼里。嗯，每次说话都说一半儿。乐乐姐
。那现在还有地儿吗？要不我搬过去跟你合租？啊，没有啦，已经有人跟我一起住了。这么前卫，跟你男朋友一起住啊？不是啊，室友，女的。哦。啊，对了，新雷，嗯，你呢？千万别搬过来，因为我们那个小区啊，房间又小。没有电梯，还得爬楼梯，而时不时呢还停个电，还得点蜡烛。啊啊！那我再看看，我再找找。你再看看啊进来，还有事吗？嗯，慈善晚宴的邀请函送过来了。好，放桌上吧。啊、哦，好。李总，你要下班了。是啊，严乐好像心情不好，我想早点回家陪他。哦，严乐小姐能嫁给李总，真幸福。这是夸我的意思吗？嗯。那我先走了。嗯，好。你跟机器猫在一起的时间，会不会比跟我在一起的时间还要久啊？哎，你吃醋了？想得美！我只是觉得，他以后万一嫁不出去的话，会不会让你负责啊？莎拉，啊，李总，还不下班啊？啊，我还有些数据没整理完，明天开会要用的。啊，早点加班，数据可以明天整理。啊，啊可是这些数据没有可是，下班吧。啊，好，李总。我是怕你到时候嫁不出去，怪老板我太刻薄了。嗯、我跟你说啊，大玲玲的事情，你回去还得好好想一想。乐乐姐，现在都下班了，不要讲了，好不好嘛？别跟我撒娇，行不行？没有呢。嗯、啊，对了，乐乐姐，我要去那边买一下东西，一会儿我就先走了。好，嗯，那我往那边走了。好啊，我走了啊，拜拜，拜拜。乐乐，上车啊！乐乐，怎么了？乐乐，上车吧！乐乐，有什么事上车说吧！乐乐。最近的驾驶技术变差了，上车吧，我怕被你同事看到。走喽。
。怎么会这样？这么严重啊？没事，花钱就可以解决。喂，莎拉，我撞车了。我人没事，但明天一早你帮我把车开去修理。乐乐，哎，不说了，先这样。喂，乐乐，你怎么了？你把手机给我。那，你看，你昨天晚上给我打了三个电话。可是你今天早上总共给莎拉打了六个电话。